mga kabayan or mga ka-OFW dito sa Saudi Arabia inanunsyo ngayong araw na to ng DACA or ng General Authority of Civil Aviation sa Saudi Arabia na magiging mandatory na ngayon ang pag-present or pag-check ng iyong tawakal na app bago ka makapasok sa lahat ng airport dito sa Saudi Arabia so papayagan lamang mag-travel or makakuha ng mga boarding pass ay yung may mga status sa kanilang tawakal na app na immunize or yung nabakunahan na at saka yung mga coronavirus free Hi guys! Maligayang pagbabalik muli sa aking channel. Si Ray po ulit. Nagbabalik na naman para sa panibagong update regarding sa COVID-19 cases ngayon dito sa Saudi Arabia, pati na rin sa buong mundo at sa Pilipinas. Pero bago ko umpisahan, kung ikaw na nanonood sa akin ngayon at bago ka palang sa channel ko, please don't forget to subscribe at i-click mo na din yung notification bell na katabi para ma-notify ka at updated ka sa mga bago kong upload na video. Bago natin puntahan yung pinaka-highlight ng video na to ang regarding sa update ng COVID-19 cases ngayon dito sa Saudi Arabia, atin mo nang alamin ang latest na update ng COVID-19 sa buong mundo. So ayon sa inilabas na informasyon ng World Ometers Info as of April 24, 2021, ang coronavirus cases na ngayon sa buong mundo ay meron na ngayong mahigit 146.3 million na case at yung bilang na ngayon ng mga namatay dahil sa COVID-19 sa buong mundo ay meron na ngayong mahigit 3.1 million at yung bilang na ngayon ng mga recoveries ng COVID-19 sa buong mundo ay meron na ngayong mahigit 124.1 million at yung active cases pa ngayon ng COVID-19 sa buong mundo ay meron pa ngayong mahigit 19 million na case. So yun yung latest na update ayon yun sa World Demeters Info as of April 24, 2021 4pm oras yun dito sa Saudi Arabia Ngayon naman atin namang alamin ang mga bansa na may pinakamaraming COVID-19 na case as of April 24, 2021. So ang bansa na nanguna na may pinakamaraming COVID-19 na case ay nanguna pa rin yung bansang USA na meron na ngayong mahigit 32.7 million na case, India na merong mahigit 16.6 million, Brazil na merong 14.2 million, France na merong mahigit 5.4 million, Russia 4.7 million, Turkey 4.5 million, UK merong 4.4 million, Italy merong mahigit 3.9 million, Spain merong mahigit 3.4 million, at pang sampo, Germany na merong mahigit 3.2 million. So yun yung mga sampung bansa na may pinakamaraming COVID-19 na case as of April 24, 2021. Ngayon naman, atin na alamin ang latest na update ng COVID-19 sa Pilipinas. So ayon sa data ng Department of Health or DOH Philippines, ang total cases na ngayon ng COVID-19 sa Pilipinas ay meron na ngayon 989,380 matapos siya madagdaga ng mga positibong case na naitala ngayong araw na to na merong 9,661. At yung bilang na ngayon ng mga recoveries ng COVID-19 sa Pilipinas ay meron na ngayong 883,221 matapos siya madagdaga ng 22,877 na reported recovery ngayong araw na to. At yung active cases pa ngayon ng COVID-19 sa Pilipinas ay meron pa ngayong 89,485 at yung bilang na ngayon ng mga namatay dahil sa COVID-19 sa Pilipinas ay meron na ngayong 16,674 matapos siya managdagan ng 145 na reported death ngayong araw na to at yung Pilipinas ngayon pang number 26 pa rin sa buong mundo na may pinakamaraming COVID-19 na case ayon niya sa World Demeters Info. Ngayon naman atin ang puntahan yung pinaka-highlight ng video na to ang regarding sa update ng COVID-19 cases na kung saan man ako ngayon dito sa Saudi Arabia. So ayon sa Minister of Health or sa dashboard ng Minister of Health Saudi Arabia ang total cases na ngayon ng COVID-19 sa Saudi Arabia ay meron na ngayong 411,263 matapos siya madagdagan ng mga bagong case na naitala ngayong araw na to na bahagyang bumaba na meron ngayong 1,072 at yung Saudi Arabia ngayon pang number 42 pa rin sa buong mundo 
na may pinakamaraming COVID-19 na case ay yun sa World Meters Info. At yung bilang na ngayon ng mga recoveries ng COVID-19 sa Saudi Arabia ay meron na ngayong 394,529 matapos siya madagdagan ng 858 na reported recovery ngayong araw na to at yung active cases pa ngayon ng COVID-19 sa Saudi Arabia ay meron pa ngayong 9,847 at yung bilang na ngayon ng mga namatay dahil sa COVID-19 sa Saudi Arabia ay meron na ngayong 6,887 matapos siya madagdagan ng 9 na bagong death na naitala ngayong araw na to. Ngayon naman atin namang alamin ang breakdown ng bagong case na naitala dito sa Saudi Arabia na 1,072. So ang region na nangunguna na may pinakamaraming bagong case na naitala sa loob lamang ng 24 hours ay nanguna pa rin yung Riyadh region na meron ngayong 447 na bagong case maka 236 Eastern Region 164 Madina 42, Azir 41 Jazan 28, Al Qasim 26, Tabuk 23 Hail 20, Northern Borders 14, Najran 11 Al Juf 10 at Al Baha 10 So yun yung mga breakdown ng mga regions dito sa Saudi Arabia doon sa bagong case na naitala ngayong araw na to. So dito sa Saudi Arabia ngayong araw na to, bahagyang bumaba ang bagong case na naitala pero mas marami na naman ngayon ang mga naitalang bagong case kaysa sa bagong recovery. Kaya tuloy-tuloy pa rin ngayon yung aksyon na ginagawa ng Saudi government at ng Minister of Health para labanan si COVID-19. Restricted pa rin ngayon ang mga social gatherings at tuloy-tuloy pa rin ngayon yung campaign nila para sa libreng bakuna kontra COVID-19 at para sa mga kapwa kong kabayan or OFW na nandito ngayon sa Saudi Arabia na may iba't iba pa kayong katanungan regarding sa COVID-19 cases ngayon maaari nyo lamang bisitahin yung official website ng Minister of Health pati na rin yung iba't iba nilang social media platforms at maaari din kayong tumawag sa Minister of Health hotline na 937 So yun lang for today yung latest at mabilis na update regarding sa COVID-19 cases ngayon dito sa Saudi Arabia pati na rin sa buong mundo at sa Pilipinas so everyday ganun pa rin padamin ang padami pa din yung COVID-19 na case kaya patuloy ko pa ding ipapaalala sa inyo lalong lalo na sa mga kapwa kong kabayan or OFW na nandito ngayon sa Saudi Arabia na magdobli ingat pa rin tayo gawin pa rin natin yung mga paraan kung paano natin maprotektahan ang ating mga sarili laban sa COVID-19 kagaya ng patuloy pa rin natin pagpractice ng social distancing at yung ugaliin pa rin natin laging maghugas ng kamay gamit ang sabon na tubig kasi isa yon sa pinaka-effective na way o paraan para labanan natin si COVID-19 kasi recommended siya ni World Health Organization. Patuloy pa rin natin gawin yung pagsuot ng face mask pag nasa labas tayo or nasa public. So dito ko na guys tatapusin tong video na to. So sana tong video na to kahit pa paano ay nakatulong siya sa inyo. Kaya kung ikaw na nanunood sa akin ngayon at nagustuhan mo tong video na to, huwag mo kalimutang mag-like or mag-share. At kung hindi ka pa rin nakapag-subscribe hanggang ngayon, please don't forget to subscribe. At i-click mo na din yung notification bell na katabi para ma-notify ka at updated ka sa mga bago kong upload na videos. So that's it for now guys. Thank you for watching. See you on my next video or update. Bye!